پرسجوی نیمار در مورد سر مربی جدیدی بارسلونا دو سد و پنجاه میلیون یورو چالش بزرگ بارسا و رعال مادری تا این تا این گزارش با ما همراه باشید برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید نیمار از هم تیمی های سابقش در بارسلونا در مورد سرمربی جدید این تیم که کسی تین سوال کرده است بر کسی پوشیده نیست که نیمار هنوز رؤیای بازی کردن و بازگشت به با بارسلونا را در سر داشته و امیدوار است روز این آرزو محقق شود نیمار در تابستان گذشته همه کار برای بازگشت به با بارسلونا انجام داد اما در نهاد عدم توافق مالی طرفین باعث برهم خوردن معامله و منتفی شدن این انتقال شد اما نشریه ال کانفیدنشیال فاش کرد که نیمار در روزهای اخیر با هم بازیان سابقش در بارسلونا در تماس بوده و در مورد سبک کار و رفتار که کیسیتن سرمربی جدید آبی اناری ها سوال کرده است بازیکنان بارسا به نیمار گفتند که کیسیتن شخصیت قدرتمند از ارنستو والورده بوده اما مشکل با توصیه بازیکنان و شنیدن صحبت های آنها نیز ندارد با این شرایط به نظر می رسد نیمار هنوز هم خواهان انتقال دوباره به بارسلونا است و احتمالا در تابستان پیش رو دوباره شایعات فراوانی در این خصوص منتشر خواهد شد چند قبل نشریات اسپانیایی مدعی شده اگر نیمار با پاریس سن برای تمدید قرارداد با توافق نرسد می تواند بعد از سه سال حضور در این تیم رسما به فیفا تقاضای جدایی بدهد و این نهاد بین المللی نیز مبلغی را برای انتقال او تعیین می کند که اگر بارسلونا خواهان پرداختش باشد پاریس سن ژرمن نمی تواند جلوی جدایی نیمار را بگیرد 250 میلیون یورو چالش بزرگ بارسا و رئال مادرید تاتنهام با آسانی حاضر به فروش هریکین ستاره و گلزن انگلیسی نخواهد بود درخش شهرکین در سالهای اخیر و کسب عنوان آقای گل جام جهانی سال 2018 با شدن نام او همیشه در فهرست خرید باشگاه‌های بزرگ قرار داشته باشد هم بارسلونا و هم رئال مادرید بعد از بال این گلزن انگلیسی هستند هریکین اخیرا مصدوم شده و چند ماه قادر به حضور در میدان نخواهد بود اما همچنان احتمال جدایی او از تاتنهام در تابستان وجود دارد یکم جنوری رادیو کاتالونیا مدعی شد جدای هریکین از ساتن هم غیر ممکن نیست این باشگاه به دلیل هزینه های هنگفت ساخت استادیوم جدید در مزیقه مالی قرار دارد اما به هر حال اسپرس کمتر از رقم 250 میلیون رو حاضر به فروش این ستاره 27 سال نخواهد بود با توجه به مصدومیت طولانی مدت لوئیس سوارز بارسلونا قطعا در تابستان بعد بعد اون بالای خرید یک مهاجم تراز اول خواهد بود و حتی حاضر است برای جذب هریکین تا مبلغ 160 میلیون یورو نیز هزینه کند اما در حال حاضر اختلاف قابل توجه بین این رقم و عدد درخواستی تاتن هم وجود دارد همچنین در صورت ناکامی در پروژه دشوار جذب کیلان امباپه از پاریس سن ژرمن هریکن گزینه دوم رئال مادرید در تابستان پیش رو خواهد بود اما پرداخت چنین رقمی باعث می شود هریکن عنوان گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال را از آن خود کند و احتمالا کهکشانی ها ترجیح می دهند همچنین در انتظار یافتن فرصت برای جذب کیلان امباپه بمانند سپاس از اینکه تا اینتها با ما همراه بودید شاد و خرم باشید